Njemi rikë thyrë, dhe si shtam, nuk kemi më vetëm, sepse kemi të fëtuarin të parë, dhe kë kemi. Kemi një njëri që do në ndryqoj pak më shumë, në lidhje me një gjoj që thonë se të ndryqon në fëtyrën edhe portretin. Bësqeshja, po kush këdeset për bësqeshja në të ojë? Nuk e di. Nuk e di fare? Jo, nuk e di. Të ta them unë, edhe pëse e di, po bënë si misterios. E kam fobi, pra ndaj, them nuk e di, po. Ja, se ndoshta doktori që kemi në studio edhe që kujdeset për gojët e njerëzve, për dukjen, për dhëmbët, edhe kjo punë do njëherë që ne nga duket shumë mundimshme e vështirë, po si mësojni ju me këtë punë, po si e bëni ju këtë punë, po si i duket si fytyra e grimjerit e një të gjësht për stomatologun në goja e njëriut, gati-gati është tërë një ekspozit kam për shtypjen, po që ka nevoj për ta për një lojë rekonstruksionit të vogël. Për të folur për kujdesin për dhëmbët, kemi këtë mëngjes në studio Irsit Shkenzen. Mi mëngjes ju rime për emisionin në shkenësi që jam e ju. Mirë se erdhe, da një si është kjo punë, me këtë profesionin të uaj, se gjithmonë profesionit tjetërit o të duket shumë i vështirë, o të duket shumë i letë. Po për të marë me një pjesë shumë delikate, dhe thoja, të jo vetëm për qështje dukeje, po për qështje shëndeti, është një loj, duhet a ke shumë pasion këtë gjë, apo qëfar të lidhë ka që shumë me këtë profesion që bëhet më vonë rruga jetës tënde? Pikës pari me ndoj që është pasion, për nuk është nga to pasionet e lindura që njërës i thonë që që kur isha i vogël doja të bësha dentistë, me ndoj që shumë njërës kanë fobi nga dentisti, por me ndoj që gjatë rrugës momentin që në shkollë e mrapë është një pasion që kultivohet edhe sigurisht që pasion që rritët, sepse duhet jetë shumë i malë që ti të vazhdojsh të merësh për shumë vite ma të mund që pa tjetë për vesh bukuris është edhe punë e lodhshme. Me që folëm të ndaluam të fobia dhe unë kam pasë një eksperiencë që është shumë të mirë me me dentistët dhe më shkëthyre dhe në fobile të themi. Si është këra, pëse është këthyre, ma dje, besoj që dentistët janë më të frikëshëm se edhe mjekë ndo njërë të përgjithëshëm, pëse është bërë kjo kjo fobia ka që madhë, ndo është nga nga sa delikat është pjesa e dhëmëve dhe dhimbje që ne përjetojmë gjatë vizitës, apo jo? Tanim falë, që ta ketë më të thjeshtë të përgjigjet për të dyne. Po. Ti e anafobike e situatës, unë e kam dentistin terapi. Duket shumë e gjuditshme, po unë atë proces e kam terapi. Tani na është pikëgopat. Unë mendoj që të i përkasim i gjenerate ku pjesa e dentistit ishe shumë e vështirë dhe prindi ndikonte me shumë forës duhet shkosh në baje, lëvizë e këto që kryo të traumën të fëmijët, dhe sigurisht që dëku rritur në gela jo pjesa e traumës. Okej, goja është një pjesë që dhe gjithë sa do e vogël nga cmu e se të duket e madhë, dhe sigurisht që dhe nga cmi më nervi aty bëhet shumë e madhë, pra ndaj njërzit më ndohen të rrinë larkë sa e pjesë, por gjëja më e bukur është që të bësh profilaksi, rasti e elësë dhe rasti perfekt. Duke që në herë pas herët e dentizni, ke dhëmë qëndeqë, në gëngiva qëndeqë, me gjutë qëndeqë, edhe nga elët një takim mitësorë me dentizin, jo i dhimëshëm dhe jo traumatik si që në rast Po, mi që marëm edhe prinde. Shko të rokit pak më shpesh. Do jo, do e të shkojmë shpesh. Vizita periodike. Do e të kritikoj prindrit e mi e para punës, se me sa duke ato e kanë fajnë, njo unë. Si mund të bëjmë një që t'i edukojmë do është adhe fëmijet, po si është këtë procesi që të shkuarin të këdentisti, është një proces që duhet të abitë gjdo fëmijë edhe nuk është aqë i frikëshëm. Si ta bëjmë një fëmijë të kuptoj që dentisti është për të mirën të ndë? Unë mendoj që kjo pun fillon pak më herët që kur prindit mendojnë konceptojnë dhe më thënë një fëmijës, do mos në e në duhet kjetë një shëndet perfekt të gojës, që të konceptimi e të suplementet që ajo mërë, që të vi punët që të dalë një fëmijë shëndeqëm. Në momentin që lindë fëmija duhet ndiqet herë pas herë nga ma që të pastrimi i gojës edhe kontrolës, sigurisht dhe në munges të informacionit mund kërkojnë dimë të kjo pjesë, që, dhe më thanë, mundësisht ajtë ketë profilaksin perfekte që mos të kemi problematika infekcioza apo traumatike të kë fëmijet. Momentin që pas taj paracite të kë dentisit dhe problematikat janë të vogla, trauma është më e vogla. Momentin që janë të mdhaja, kryot ajo distanca që fëmija thotë, bobo, sa të shofë dere, nuk dë shkoj ma edhe e ka të vështirë këtë pjesën. Por me ndoj që vizitat e para duhet tjenë pak psikologike, që dhe më thanë duke kryuar një ambjent komforti për fëmijen, që në momentin që ajtë me ndoj që dy tre herë unë isha, nuk më ndodhë jasë gjo, unë djeva shumë rehat, me ndojmë që herë në katërt apo të pesë ajtë fillet hapë gojen, edhe të me ndoj që kjo gjë është për të mirë në ti dhe jo për... Pra është një punë që 
duhet të bëni edhe ju si si dentist pa dhe prindrit. Fillon që në shtëpi me prindrit, me pjesën të paktën të vëzhgimit të kontrollit të vënjës ndjenjë një dentistit, pastaj me pjesën psikologjike që dentisti krijon atë comfort zone-in që ai duhet të paraqitet herë pas herë duke menduar që asi gjë traumatike nuk do t'i ndodh. Megjithse jemi përqendruar tek të vegjëllit sot, edhe jemi tek higjiena e gojës së fëmijëve që janë edhe një kategori pak më delikate do thoja, edhe duan pak më shumë kujdes. Ti edhe në punën të ndë i rësida, e vëre një neglijens ose quaj e si të duash ma përcakton ti pas ta e si pas eksperiencës të prinderve që ndoj një herë kanë edhe tendencën të mos e nisin kujdesin oral të të vejgjëlve të tyre herë shumë, po të thonë s'ka problem se ra i dhëmbi se është dëmë qumshti, se do t'i dali prapë, se i zëvëndusohet, se është i vogël, se ka kohet të tjera të tja. Kur duhet të nisë kjo kujdesi, kjo ndërgjeqësim për kujdesin dhe kjo që duhet këthejt në një loj kulture shëndetsore? E vërtet. Si që ti edhe për mëndë? Shumë e vërtet. Pra ndaj si që prej ka më përpara, që ku konceptohet një fmi, në në duhet kjetë gjithë informacionin e nevojshëm që në momentin që e fmi të vinë jetë, ajo tjetë e kujdeshme për të vëzhguar gojën her pas herë që qofi problematikat të ndryshme. Kur dojë të japim një fëmija e në që moshë një fuqë në dorë? Që kur, eksakt, të do të prekja. Që në momentin që linë që ajo shqejet dhe fillën të shqejet, dherë në moshën dy vjeqare dhe me thënë, nëna pas të rëngoj në fëmijas. Të anë me një, me këto gardza sterile, me qaj, me ujqët, mos ngelin me turina u shimore. Në moshën dy vjeqë e mrapa, ajo fillën të lajë dhëmbë, gjëtëmon në pranit për indrit, sepse nuk duhet hedhur më shumë pas se një kokër bizele që mos të gëltisi, edhe duhet filluar një form loje që atë të tërheqi që të filloj të lajë dhëmë për gjithë mund duke ndjekur prindi se sigurisht a është i pa ndërgjeqën të me ndështë që është i procesit të të bëjë për ditë. Kjo është shumë rëndësishme, pastaj në momentin që fillojnë të plëcohen gjithë dhëmë të qumë të apo ndrojnë me dhëmë të përhershëm, kur ka pak dhëmë qumë të pak dhëmë përhershëm, sigurisht që a e fëmi është rritur, kuptën që duhet i lajë më te, për kuptën që duhet i mbaj, për sigurisht pa heshë vë mëndjen e prindi që vizitat periodiket e dentisti zbulojnë në lëgjëra që a i... A i takimi par, fare, për të bërë një kontrol të dentisti, kur duhet jetë dhe më pas periodikisht, në që formë? Shiko, në momentin, a i nuk është se ka një datë fikse që duhet shkuar në moshën 2 vjeqë apo 3 vjeqë apo 4 vjeqë. Por në në duhet jetë e kujdesme që këtë gojën të shofi. Shofë se ka një anomali që nuk është diçka simetrike, në ishenë që një lezion që nuk i pëlqen, vëndi e një dentisti dhe ti mund paradi dhe moshën 2 vjeqare. Në momentin që gjithë dhëmbët janë të pastër, nuk ka problematika, fmin në shepë që që dhe gjëshkë në regu, në gjyra gojës e gjuës e misha është në regu, ajo thjesht më ndohet jetë e ku dhe dhe në banë lidhë në dentisti, për ndaj këshila ime është që gjdo familja, për gjdo njëri duhet ketë një dentist besuar që të të ndiqet vazhdimisht dhe jotë... Dhe të marrë këshila, të se jo që në një nënë mund të di, mund të jenë dhe në natër e që nuk din gjdo informacion përsa i përket i gjenës të gojës, edhe duhet të jetë gjithmonë kontakt pra në momentin që linë një fëmi, në duhet informohemi edhe të këpjesa e, sepse e koncepto një se kemi ka, është i vogël nuk duan edhe një ose dy vite për t'i dalë dhëmbët edhe nuk e Por, është e vërtet, por në fakt të qosh një fëmi të këdentisi nuk është shumë e thjesht, pra nuk është se po e qonë në park të lojrave dhe ajo është i lumëtur. Pak më parë thamë që psikologjin e bëni dhe ju si dentist për fëmijët, po si mund të abëm një ambjent edhe një vënd që le thejme është pak iftot dhe steril si që është pjesa e dentistit, apën pak më të ngrot për një fëmi për të kuptuar që nuk është ajtë meri i madhë si diçka e re për ata. Ti nglën pak e vështirë që dhe ndodhi, po unë... Ska problem, nga ka ndodhë që mikrofoni bje, e kemi mikrofonin tokë fartë. Dë gjojsh besojsh? Besojsh që dë gjojsh. Ti nglën pak e vështirë kjo pjesa që një fmi dhe më thënë të adaptohet shumë kollaj të kë një klinik dentare, por mendoj që e gjithë qelësi suksesi është durimi. Në momentin që prindi paracitet me fmien, duhet ketë durim, duhet filluar biseda, gjëra që i pëlqen, që nuk i pëlqen, qarë ka dëshirë, qëfar nuk ka dëshirë, edhe për shemë dy ose tre takemi duhet të digjen vetëm për të kërura të komfort zonin, që e të ndjetër e haqët tojë, po, do i kim prapë të gjagji, isha shumë rahat, u knaqa, dhe jo ajo pjesa ku tre vetë më bajnë si shbën indikurë dhe të një do mbarojnë punë dhe... A është të rëndësishme për psikologjin e fëmijës që edhe të shohin njëri tjetërin duke shkuar të dentisti, kam parasysh këtu edhe faktin që institucionin e dentistit në shkolla, profesionistin që ishte, nuk e di në është 
sërish në për institucionën në, në shkollë, po është bërë edhe pak individualist tani, si gjdo i gjithjetër, që nuk preferon do shta edhe nëse ke dentisti në shkollë, nuk shkon, po do shkosht e dentisti i yti besuar, si që thënë fillim, do zjedhësh doktorin e familjes që të ndjek. Po, ashtë të rëndësishme, kjo pies, kjo proces psikologik në vetë vete, që fëmijet edhe të shojnë njëri tjetën dhe të marrin dhe temi zemër, Të... Unë me ndoj që pola e o pjesa e dentistit në shkollë që ka qënë dikur ka dhënë rezultatet e vetës sepse minimalisht edhe aty ku prindri është i kujdesu, apo nuk është i kujdesu, ma inspektimi në shkollë që i bëshë nga dentisti shkollë, uh -huh. vinë të ndjeni edhe minimizon të problematika dentare edhe aty ku nuk ishte mundësia. Por sot, sigurisht e është një shërbim që mungën, dhe ngellet dhe më thënë totalisht e dëshira dhe vullneti edhe mundësia e prindri që ta ndje problematika, traumatika, apo infekcioze që kryojnë ato vështirësit të fëmija që edhe manipulimi është më i vështirë. Me që jemi të kjo loja psikologike e gjërave që nuk është pak e rëndësishme, duhet thënë. Te një ambient kur vinë fëmi në përgjithsi, a është prioritet për një dentist që ta bëj ambientin me njyra, me lodra të këtuk, me diçka që të kryoj thjesht ata atmosferën për të për ta bërë pak mëftue së ambientin, apo nuk është një domës dëshmëri? Ja, me ndoj, nuk është domës dëshmëri, për sigurisht sa më shumë gjërat kesh që dojen tërherë se për fëmijë, ta që më kollaj dojet e afrimitetit dhe manipulimi. Momentin që ti i thuar po hape goje, nuk do t'jap një dhorat, një të lëmbat, sigurisht që ka të stimulimin që a të ndimën për të manipulun. Momentin që ti pas ta je situatë të zezë dhe thu hape se do e mbyll, do humë bësh më shumë seansa dhe nështë alës dhe arri shkur. Përsa e shojmë fakt që fëmijët janë shumë të 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 rejqë në bazgjërave të bukura dhe deri të këfuqa e dhëmë, veç e marim atë me personajën preferuar dhe marim fuqën me njërat të ndryshme për fëmijët, pa mjafton kjo. Së folëm pak më pare dhe për kujdesin që duhet të bëjnë në nënë. Ata mjafton vetëm larja e dhëmë dhe ajo fuqa e bukur që fëmijët shkojnë dhe të luajnë para pasqyrës. Si duhet jetë rutina një fëmije kur ka të gjitha dhëmbët, e? E shumë rëndësishme që gojat ma atë pastor, pas të e nëse furë që ashtë me lodra që ta bënë ty më tërhesët i lashtë dhëmbët, sigurisht do shkojnë dhe stimulimi me lodra, sepse mi afton që e fëmi të lajtë dhëmbët të të marë gojen pastor. Në momentin që kjo gjojnë nuk më dodhë, duhet jeshë i ku ditë gjeshë format e tjera, po rëndësishme që i gjenë atë ma atë e përdiqme, korrekte, që të mos kemi problematika në cila manipulimi, pas të e dë bësh gati pa mundur, si dë mos mosha shumë pediatriket vogla. Êshtë rëndësishme besoj që të zjedim edhe pastat, edhe furqat, përshka këtë delikatesës, edhe përshka këtë kimikatave për bërzve që mund të kemë? Në lënë varsi, përshka në moshat e vogla që duhet më shumë florë që dhëmbi përformohet dhe për delo se qimet e furqës duhet t'jen të buta, praktikisht që nuk kanë tendenca një fëmi i përshën që nuk ka gurza, po shumë problematikat të mëdha që duhet kurohet mi, që duhet një fuqë me qimet buta. Që sigurisht të informacioni është do prind mund t'i di ose mund t'i marrë në internet, për ndaj, si që prej ka më përpara, shumë rëndësishme që vizitat, edhe këshilat, edhe pytjet, pa turp duhet t'i bënë dentistit. Êshtë një moment kur më vonë në jetën e fëmijës, që sot është fëmi, po nesër do rritet, ka probleme me deformime, me dhëmb që nuk dalin si gjduhet, po që janë neglizhuar për gjatë kohës. Ti vazhdojnë të më shosh kësaj që vetëm kontroli dhe vetëm vëmëndja e vazhdojsh me kjo duhet tjetë qelsi që prindit të kontroloj që më vonë, mos të kthehet fëmija dhe që është një adolescent dhe ta fajsoj dhe të i thot ti e kishe fajnë që nuk u kujdese se tani unë duhet vëtela për të reguluar një deformit. Shumë e vërtet, kjo është një pjese, pra ndë e unë e filova që ja filon që nga prindi kujdesi prindror dhe vizita dhe pse e prek pjesën e vizitave se pjesa vizitave nëzirë në pa dhe këshilat të drejtojnë aty se ku duhet, por një problematik shumë rëndësishme që nuk duhet ale pa pre Problematik që në kodë në vitet më për para nuk ka qënë se njërzit hanin më shëndeqë, më mesat ku njërzit hanin ushime gjysën gashme apo të gashme dhe gjitha këto kryojnë me të rinë a ushimore që në gjitha në dhëmë, kryojnë prishën më të shpetë dhëmëve, mbi vendosje dhëmëve, problematikat e novëlla që i qënë shumicën e fmive që ne i shofim sot me aparate për drejtimin e dhëmëve dhe pa mundësi për të dalë në novëllë. Si edhe në ato loje ushimesh, le themi specifike me që jemi, që prindrit nuk duhet t'ja japin fëmive. Ne i dim, po pse mos t'i themi prapë? Po, duhet thënë pa tjetër. Shumë rëndësishme në moshat e vogla që mangim shdo gjë me sheqer, shdo gjë me gazë. Të ngecen, të nxiten për mbi dhëmë, bëllë e ke pa mundër të pastrash. Në moshat pas të e mund të rritur a këto situatat e patatinave, kokoshka, që kanë konsistencë në gjitëse, 
në dhëmbë, edhe pjesa sheqerën duhet të vitonë, ose në momentin që konsumohet, të jemi shumë afërfuqës, si edhe pse nuk është darkë, apo drekt, lashë dhëmbë dhe goja tjetë e pasta. Kjo rutina e larës e dhëmbëve më njës darkë, vazhdonë, apo diçka më shumë, diçka më pak si është? Për gjithësisht është pjesa që në momentin që konsumonë diçka, duhet të mbash goja në pasta. Sigurisht që ti më gjesë në darkë është një kohë kur ti ndodhësh në shpi, për në momentin që ti nuk ndodhësh, dhe më thanë në këto kemë mundësi që të bësh përshka gocat e kanë më thjerë se mbajna në përçanta këto shplarësit e gojës, apo në mungjes të gjitha këtyre një qimë që a kizë për 20 minuta në zitë pështymin ku mund të vetë pastrohet goja, arë sa mund të bëhet, dhe rësa që kojët e fuqëm. Me që përmënë në shplarësit e gojës, a janë të dëmshëm, unë për shëmbull, kur i përdojnë ndjej një ndjesi që së më pëlqenë shumë, a është të produkt që është në tregë i sigurët përsa i përket pas tërtis dhe mirë mbajtjes? Sigurisht në tregu në sotë në futët gjithë shka së është tregi lirë edhe sigurisht që njërëzit duhet bëjnë kujdes në atë që përzgjedhin, por hëtë është plarësit e gojë duhet ditë për qa këshilo është plarësit e gojë për qa përdore, sa nuk mund përdore për gjatë gjithë vitë. Dhe duhet jemi kujdesëm se në momentin që ti e përzgjedhëm se ka me alkohol apo pa alkohol, ose përzijet me uinë, pra gjitha këto duhe që kështë e këshila, ose të lezësht shumë njërë për para që mos të bërsh zhjetet gabuar në faktin që ty të bënë, pas taj të nuk du të apërdorë më, dhe të alesh mas dore. E për qëndruar dhe të kënet të rriturit, së pëse falëm për fëmijët, sa herë në vit duhet të vizitojmë dentistin, sa herë në vit duhet bëjmë kontrolet në dryshme zbardime, apo trajtojmë higjenën tonë, se higjenës të gojës. Unë me ndoj që pjesa e të rive sëtë dhe pjesa që për rive të brezit të rive, dhe më thanë ka dëshirë, ka kujdes, si sigurisht lidhjet me botën, shofin njëri tjetërin, dhe sigurisht që është rritur, është në rëgjestimi, po flasë për pjesën në kërë qytetit, në është të në për qytetet e tjera mund tjetë pak më i vogël, por dëshira është. Shqë që normalisht të në mendoj që një vizit minimalisht duhet ishte një herë në gjashtë muaj, pas të në momentin që ti kontrolohë është të dentist i laj shef një incidens, të më thënë e thënë ndryshe tendens për prishë e dhëmbësh, të këshilon që mund vishë pak më shpesh që mund të bje një herë në tre muaj edhe dërsa të ullja të incidensën që ti të mos kesh tendens për prishë e dhëmbësh që mund të kalosh në nivellin e kontrolohët një herë në gjashtë muaj. Dhe në fund themi që është një pun nga të dy anët, pra duhet të regojmë ne kujdes që mos dhvim të identisin e një gjëndi që a i s'ka qëfar të nabëj. Pa tjetër që dalim të shpreja vjetë që më mirë të parendalër se sa të kur është, kështu që bëhet e o pjesa parendalimi që të kemi dhe në bukura, po sigurisht që dhe problematikat do ketë se përndryshe ne zdo egzistonim, kështu që në momentin që ne ka këto problematika, sa do minimaliste dhe të ato të më dhatë, duhet paracitën sa më shpet merit shërbimi, ashtë më e mirë dojë e zgjidhja, la që më e shpet dojë e zgjidhja. Irësid, shkëllqefsh sa më shumë busqeshje njerëzish, dhe i bëfsh sa më të lumë tërë pa trauma, shkonit e dentisti se është vitëm një legend urbane që është një gogoll, po e more me qëtësi, ashtu dhe shkoj. Sot është një dit botrore për cilë ne do flasim vetëm pas pak me të ftuarin e radhës në studio, shkëputemi për pak edhe këthemi me njëherë.